peak. Then check. 6.22. So 10 to 12 hours down. Yeah. Hello po ulit, ako po si Gab at welcome po sa day 2 ng aming Mount Giting Giting Ingat ingat po, ingat guys So ayun, <laughs> gapang gapang May falls dun ah There Falls Sa mga hindi po nakakaalam Isa po ang Mount Giting-Giting sa pinakamahirap na akitin na bundok. Ito po ay may 9 out of 9 level of difficulty. Nice view. Doon ata kami magkakamp. Matik po. So, sinagbuna ako. Eagle's Rock. <laughs> Ayun yung Eagle's Rock. Ayun. Ito kami galing. Oops. Pasay na ko niya, ang copy na yun. Oo. Oh. Lagay ko sa vlog ko. <laughs> Dominic. Ayun yung <laughs> Ayun yung Pagpasa man cellphone, hindi na makukuha eh Oo Yung ano, hindi ko alam kung ano Pwede ba itong phone ko mister po? Pagkawaring nadulas sa kami Bato ba ito? Ayun na yung mga kasama namin ha Dito na sila So, ito kami ang agad Maswerte ang aming grupo dahil hindi ganun kainit sa taas kasi maulap Kaya presko ang simoy ng hangin. Marami ay nagsasabi na sobrang hirap talaga ng trails ng Gitingite. Sobrang technical daw. Pero yung may experience mo siya, first hand, ayun, <laughs> nakakapagod talaga siya. Matatarik na bato ang uh, kailangan mo akitin sa Gitingite. Kaya kailangan mo talagang gamitin ang dalawang kamay mo. Minsan pati puwet, kinagamit na din. Regardless, sa uh, hirap ng giting-giting ay madami pa din ang humaling akyatin ito. Isa na marahil sa dahilan ay ang ganda ng paligid na matatanaw mo bago mo marating ang pinakaasam-asam na summit. <laughs> Sinasalubong kami ng malalamig na fog, kaya naman kahit papano ay nababawasan. ang aming mga pagod dahil sa lamig na dinutulot nito. Ayan, anak yung malaki na yung bibi na. Huwag malala bibi na. Ayan, anak yung bibi. Ayan, dalawa. Nagumpisa kami na bakas ang mga ngiti at excitement sa aming mga mukha pero di talaga may iwasan ng mapagod at hingalin sa trail.
Pero kasama na din talaga yun sa trail life. At sa dami ng aakitin mong mga bato ay masasanay ka na din eventually. Time check. Two hours na nang umakit kami. Kaya nung tawag na dito sa part na to? Ay wala. Basta dito lang kami sa may mga batuhan. Rock climbing na sa mga bato. Bakit? So yun lang. Fuck. Ang clearing. Pagi. Ang bangin. Malaki din yung tulong ng mga lubid na inihanda para sa mga trekker lalo na sa mga matatarik na trail tulad nito. Okay, good. Okay. At tila ba naging uh, training yung mga napagdaanan namin mga bangin? in preparation para sa mas matatarik at mas delikadong mga trails. Kakalampas lang namin doon sa Kiss the Wall. Ayan sila. Ito na kayong part namin. Nakita kong video nakakatakot. Ayan nga. Bangin na talaga siya. Ito po kami aakit. Ayan. Doon pa siya. Doon pa may akit. Time check. So, 3 hours. Dumating kami dito sa water source. So, ayun. Kumuka sila ng tubig. Tapos bigla na umulan. Doon kami galing. Foggy na. Tapos umuulan na siya. Kaya, ayun. Lahat naman ng payong waterproof. Hindi isa kayo na kasi. So, baka magpas lang namin na water source. So, umuulan na. Pasa namin. Patulas yung sumaputik. So time check, alas 10 na, nag-start kami mag-climb 6.22 So ayun Taas Wala nang clearing Puro sa fog Ayan siya Damig Walang clearing Ay lamig Wala pa akong jacket Basaan na kami Wala pa kami sa summit Isang oras pa daw Bago mag summit Wala ka rin magkikita ang iba Time check 
F39. Wala pa kami sa summit. Ganito lahat ang inaksyat namin. <laughs> wow! Buti na lang unti ng ulan. Ah, ano na ba? Ano ba? Eh, ano sila? Mga oras na. 10.35. Time check. 10.45. Pwede ko na sa summit na sila. Doon kami nag-aaring. Sa doon kayo yung nalaka namin. Ayan, layo pa yung akitin namin. Oops! Ayun, tumila na yung ulan. Thank God. Ayun mga kailan yung dalawin. check 11.05 nag start kami 6.22 so andito na kami sa peak of deception so ayun yung summit lang ayun yung summit malapit na ayun mga isang oras pa daw yun summit So, time check. 11.55. Ito na yung 90 degrees daw. Ayan pa. Tapos doon kami pupunta sa kabila. Ayan. So, ito yung 90 degrees. Dito ko na daman. Nandito na nga yung tinatawag nilang 90 degrees sa uh, giting-giting. Naging mas mahirap ang pag-akit sa 90 degrees dahil sa ulan. <laughs> Pero kaya naman, slowly but surely. Ito yung 90 degrees. Ayun.
time check 12 15 so 11 16 I'm not sure 11 16 or but almost an hour I mean lampas oh an hour so ito ay na yung summit dun na ay na lang siya mga 3 minutes na lang siya so ayun dito patag kasi hindi pwede mag camp so ayun siya hindi pwede mag camp kasi maraming bonsai ay pa ayan bonsai siya lahat so dito kami sa summit check. Umalis kami ng 1 sa summit. 1.57 na. Kapagod wala nang clearing. Pero, ay, wala na. Pero ganyan, ganyan yung view. Tapos dun kami pupunta. I mean, check na pa yung ano. Ayun. Baba na. 5 to 6 hours daw. Pababa. Papuntang camp 3, no? Camp 3 tayo. So, ayun. Pwagi. <laughs> Ciao. Like, wala stress. So, 2 hours na kaming pababa galing sa sa summit. So, ito ata yung bumagsak na airplane. Ayan siya. So, ito kami galing. So, magkakamp daw kami ng Camp. sa camp 3 daw kami magkakamp so bali tawid pa daw siya ng bundok na to camp 3 kasi medyo maputik na daw sa camp 2 so ayun mataas pa din kami mainit pero malamig yung hangin nakapagod pa din so direct yung baba pa din ganyan yung akitin na so ang ginagamit pa din pababa is kamay paa minsan buwet <laughs> so pulit tayo dito ito yung airplane ayan sana walang namatay I'm not sure anyways yun yung dagat sea of clouds welcome to camp 3 dumating kami ng 4.56 umalis kami ng alauna 56. so roughly 5 hours so ito itsura ng campsite ng camp 3 ayan galing dyan magagaling sorry pero hindi na ako masyado nakapag vlog na pababa sobrang pagod na sobrang mainit tas pababa masyado gamit mo na kamay paa at pwet pero this is camp 3 and ito yung sunset namin sa day 2. See you guys on day 3. Ciao. Thank you.